বাংলাদেশে নির্বাচনের পরিবেশ এবং নির্বাচন পূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচন ঘিরে পুরো বিশ্বের নজর এখন বাংলাদেশের দিকে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপাতত কোনো সুখবর নেই নির্বাচন যতই ঘনি আসছে সংকট ততই ঘনীভূত হচ্ছে নির্বাচনকালীন সরকার প্রশ্নেই মূল দ্বন্দ্ব প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের খবর শুনরা যেখানে বলছে এই সরকারের অধীনে সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন হবে অপরপক্ষে বিএনপির পাল্টা অবস্থান এই সরকারের অধীনে কোনো ভাবেই তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না চলছে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন রাজনীতিতে বাড়ছে অস্থিরতা দুই দলের মুখোমুখি অবস্থান এবং পাল্টা পাল্টি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দুই দল কি অর্জন করছে বা দুই দলের রাজনীতি কতটুকু এগুলো এই প্রেক্ষাপটে আমাদের আজকের আলোচনা প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জেডএস আর এম নিবেদিত দেশা প্রতীকের আজকের আয়োজনে আমি ফার্নাস জুই রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কত দূর এগুলো দু দলের রাজনীতি আর এই আলোচনা এগিয়ে নিতে তিনজন সম্মানিত অতিথি স্টুডিওতে আছেন এ পর্যায়ে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন কাজি ফিরোজ রশিদ এমপি কো চেয়ারম্যান জাতীয় পার্টি আছেন অসীম কুমার উকিল এমপি সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবামি লীগ সেই সঙ্গে আরও আছেন ডক্টর আনম এহসানুল হক মিলন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও চেয়ারম্যান ই আর আই আপনাদের তিনজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের মূল আলোচনা শুরু করতে চাই তবে চলুন এ পর্যায়ে জেনে আসি আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনামগুলো স্থিতিশীল উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশ ব্রিক্স লিডার্স ডায়ালগে প্রধানমন্ত্রী ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠক নতুন সদস্য হতে ছয় দেশকে আমন্ত্রণ ব্রিক্সের ভূ রাজনৈতিক মেরুকরণে বঞ্চিত বাংলাদেশ বলছেন বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় জাতিসংঘ আবাসিক প্রতিনিধির সঙ্গে ওবায়দুল কাদেরের বৈঠক দাবি আদায় আরও কঠোর হচ্ছে বিএনপি হরতালের প্রস্তুতির নির্দেশনা তৃণমূলে আসতে পারে অবস্থান কর্মসূচি কক্সবাজারে ছায়া এমপি বদি স্ত্রীর হয়ে সব রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাজ করেন নিজেই পরিবর্তন চান স্থানীয়রা ফিল্মি কায়দায় নাটক সাজিয়ে ঢাকায় সরকারি কর্মকর্তা অপহরণ ২২ ঘন্টা পর কৌশলে ফেরা মামলা দায়ের ওয়াগনার প্রধানের মৃত্যু ধোঁয়াশা কাটেনি চাঁদে ব্যস্ততা ভারতের চন্দ্রযান তিনের পাঠিয়েছে অসংখ্য দুর্লভ ছবি প্রিয় দর্শক আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনামগুলো আপনারা দেখে নিলেন এবার যেতে চাই মূল আলোচনায় আগে শিরোনাম জানিয়েছে কতদূর এগুলো দু দলের রাজনীতি জনাব অসীম কুমার উকিল আপনাকে দিয়ে যদি আলোচনাটা শুরু করি আমরা যেমনটি জানি যে বাংলাদেশে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় জাতিসংঘ আর আওয়ামী লীগ চায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের সাথে বৈঠক শেষে বলেছেন ওবায়দুল কাদের কিন্তু বর্তমান বাস্তবতে আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যে নির্বাচনের কথা আপনারা ভাবছেন সেটি কিভাবে হবে আপনাকে ধন্যবাদ সহ আলোচকদের স্বাগত যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে শুভেচ্ছা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে আপনি যেটা বলেন যে বাংলাদেশের দু ভাগে বিভক্ত এক ভাগ হলো সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারকে রেখে নির্বাচন আর এক পক্ষ বলতেছে যে না তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আবিষ্কারও কি আপনাদের বলা হয় সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আবিষ্কারও কাপ হ্যাঁ আবিষ্কার আবিষ্কার তো থাকে আবিষ্কার রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু সবসময় বর্তমান অবস্থাটা নিয়ে আলোচনা হয় রেডিওর আবিষ্কারকে টেলিভিশনের আবিষ্কারকে এটা থাকবে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে কিন্তু এই মোবাইল ফোনটা কতটুকু আধুনিক হলো সেটাই আলোচনার বিষয় হবে অবশ্যই একটা সময় ছিল বাংলাদেশে আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো স্লোগানটা কণ্ঠে ধারণ করে সারা বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেটা নিরপক্ষ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন যে আলোচনায় করি সেটা ইতিহাসের অংশ সেদিনটা পার হয়ে গেছে এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সম্মুখপণে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ক্রিকেট আমরা এটাই বাংলাদেশের মানুষ সবাই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে মাঠে নির্বাচনের কাজকর্ম চলছে সেটা শুধু আমি করছি মানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করছে তা না বিএনপির যারা বিএনপি এবং তার মিত্ররা সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত না ব্যস্ত না সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন করছে নির্বাচনের প্রস্তুতিও নিচ্ছে কোন বাস্তবতায় বলছে যে তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি সেই বাস্তবতাটা তারা ভালো বলতে পারবে আমরা যখন মাঠে নির্বাচনের কাজ করছি তখন বিএনপি কেও দেখছি জাতি বিএনপির অবস্থা তো স্পষ্ট বিএনপি জানিয়ে দিয়েছে যে আপনাদের অধীনে কোনো ভাবেই তারা নির্বাচন অংশ গ্রহণ করবে না না সেটাও মাথায় রেখে বলেছে আর রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই 
সংবিধান বহির্ভূত কোনো পদক্ষেপই বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেবে না সংবিধানের ভিতরে থেকেই নির্বাচনটা করা সেটা সংবিধানের ভিতরে থেকে আপনি মনে করছেন যে বিএনপি নেতারা আসলে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে হ্যাঁ সেই প্রশ্ন নিয়ে আমি ডক্টর আনুব হোসেনুল হক মিলন আপনার কাছে আসতে চাই বিএনপি নেতারা কি আসলেই আন্দোলনের পাশাপাশি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সোয়ালচক ভয়কে দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম আসলে দেখুন এখন কিন্তু দেশে প্রচন্ড ডেঙ্গু মশার ধ্বংস চলছে রাষ্ট্রপতি কিন্তু বিএনপির মারাত্মক অ্যাকশন চলছে আর অপরদিকে এমএ কিন্তু দিচ্ছে স্যাংশন আর ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন টেনশনে ভুগছে আর অপরদিকে ফিরোজ ভাই কিন্তু ভীষণভাবে চিন্তিত এমন একটা অবস্থায় আপনি লিখেছেন কত দূরে এগুলো দুই দলের রাজনীতি প্রথমে আপনি আমার প্রিয় নেতা ফিরোজ ভাইকে বাদ দিয়ে দিলেন দুই দল বলতে আপনি কি আওয়ামী লীগের সহযোগী সেই ফিরোজ ভাইকে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন না উনি আরেকটি দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন এটাই আমি বুঝতে পারি জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান হিসেবেই তাকে নিমন্ত্রণ দেয় এবং সে বিষয়ে নিশ্চয়ই প্রশ্ন থাকবে তার কাছে ও দুই দলের রাজনীতি এগুলো তার মানে আমরা দুইটি দল थैंक यू তাহলে জাতি আমাদের কাউন্ট করছে জাতি দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে দেখেছি আবারও দেখবো আশা করছি এই ধরনের ড্রামা কেউ কাউকে এক্সপাল করে কেউ কাউকে গত পনেরো বছর যাবৎ ভারত এই দেশে নির্বাচন করছে দুই হাজার আঠারো সালে দেখেছেন তো আপনি প্রণব মুখার্জি সেই বইয়ে কি লেখা হয়েছে আমাদের এই যে কি মইনু আহমেদ ভারতে গিয়ে কি ছয় ঘোড়ার কি রাজনীতি করেছিল তারপরে দুই হাজার চোদ্দ সালে সুজাতা সিং এসে ইলেকশান করেছিল দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচনের রেজাল্ট ঘোষণা আগে মোদিজি কনচুলেট জানিয়েছে যা আজকে বিশ্ববাসী বলছে দুই হাজার আঠারোর নির্বাচন হয়নি তাহলে নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণ ঠিক করে না নির্বাচন ঠিক করার জন্য লম্প ঝম্প সকল নেতারা দিচ্ছে বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে এখানে নয় অথবা নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপি আওয়ামী লীগ জনগণ কিছুই জানে না আগে নির্ধারিত হবে যে ভারত নির্বাচনে তিন তিনবারের মতো এবারও একই নির্বাচন করাবে কি না না আমেরিকা এবার জনগণের পক্ষে গিয়ে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুষ্ঠু নির্বাচন চাচ্ছে সেটা হবে কি না এটা ভারত আমেরিকা তাদের ব্যাপার আমেরিকা ভারতের চোখ দিয়ে দেখত সেই দেখাতে আমরা তিনবার এইভাবে নির্বাচনহীন একটি গণতন্ত্রহীন সরকার আমরা পেয়েছি এবার আমেরিকা বলছে না পার্টিসিপেটরি ইনক্লুসিভ একটি ইলেকশন হতে হবে সেই জায়গাটি তারা সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশের জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কি কোনো ক্ষমতা আছে না কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা ক্ষমতা আছে কিন্তু ডক্টর এস राशियाउंड সেইগুলি এখানে হচ্ছে আমি তো দেখছি না যে অভ্যন্তরীণ কোন রাজনীতি এটার রেজাল্ট আসছে আপনি আমাকে কি করে বলছেন যে তারা অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করেছে ওয়ের ইউজ টু আমরা কি দেখিনি ভারতের সুজাতি সিং কিভাবে এসছে আমরা কি দেখিনি দুই হাজার আঠারো ইলেকশনের রেজাল্ট হওয়ার আগেই কিভাবে মোদিজি কনগ্রেচুলেট জানিয়েছে এই প্রশ্নটা তো আমি জানতে চাই যে সারা বিশ্ববাসী বলছে দুই হাজার আঠারো মিড নাইট ইলেকশন হয়নি তারা কনগ্রেচুলেট এখন এখানে কে কোন গভর্নমেন্ট লাগবে কার সারতে আমরা তো দেখেছি এই যে সেভেন সিস্টার সেভেন স্টেটে তারা যে করিডোর নিয়ে গেল আমাদের কাছে কি দিয়েছে আমাদেরকে কিছুই তো দেয়নি আমরা কি গঙ্গার পানি পেয়েছি না বর্ডার হত্যা 
কমেছে না আমরা ট্রেডে আমরা পেয়েছি আমাদের মিলিয়ন্স অফ ডলার বিলিয়ন্স অফ ডলার তারা রিমিটেন্স নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রেড ইম্ব্যালেন্স হচ্ছে 14 বিলিয়ন আমরা ইম্পোর্ট করছি নিয়ারলি 100 আমরা এক্সপোর্ট করছি তো সবকিছু মিলিয়ে তো আমি দেখছি না বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের কোনো কিছু বলার আছে কিন্তু ডক্টর এসদুল হক মিলন এই যে লবিং এর যে অভিযোগ আপনি করছেন সেটি তো আসলে সব শাসন আমলে আমরা দেখেছি এবং দুই দলেরই কিন্তু পাল্টা পাল্টে লবিং এর আবার অভিযোগ শুনি আমরা শুনি যে ক্ষমতাশালীরা বলে যে বিএনপি আসলে দূতাবাসে দূতাবাসে ধর্ণা দিচ্ছে এবং যত সেনশন আসছে যত আসলে বিদেশি হস্তক্ষেপ এগুলো শুনি বিএনপি ধর্ণা দিচ্ছে আপনি আপনি সঠিক বলছেন না কিন্তু দূতাবাস দাওয়াত দিচ্ছে আমাদেরকে অপর দিকে আওয়ামী লীগ আসলে আমার অভিযোগ না ক্ষমতাশালী না না আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ বলছে যে আমরা দূতাবাস অর্থাৎ আমেরিকা আমরা যাব না আমরা আরেকটি গ্রহ খুঁজব আরেকটি মহাদেশ খুঁজব কিন্তু দাওয়াত দিলে সুট তাই নিয়ে সবাই হাজির হয় নাট বানতে বানতে কেন निर्वाचना নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে পারবেন আপনি কি দেখেন নেই 14 জন কংগ্রেসম্যান ইউনাইটেড নেশন সেক্রেটারি জেনারেল কে চিঠি দিয়েছে চিঠিতে বলেছে জাতিসংঘের তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নির্বাচন এখানে হচ্ছে না এখানে প্রভাব আসছে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে দূর থেকে এটা তো ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এই বাস্তবতায় আমরা আসলে কেন এসে দাঁড়ালাম এই দায়গুলো কি কোন রাজনৈতিক দল এড়াতে পারে সেই প্রশ্ন আমি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি আবারো ফিরবো আপনার কাছে জনাব কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি আমি যাবতীয় জানি যে সম্প্রতি আপনাদের চেয়ারম্যান ভারত সফর করে এলো কি বার্তা দিয়ে ফেলো स्वाधीन करते ग বহু মানুষকে জীবন দিতে হয়েছে এবং ডক্টর এসনুল হক মিলনের প্রসঙ্গ যেহেতু আপনি আনলেন যেমন কি আসলে তিনি আক্ষেপ করেই বলছিল যে আসলে আমাদের রাজনীতিতে আমাদের নির্বাচনে বিদেশীরা আসলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই বাস্তবতা কি প্রশ্ন রাখতে চাই যে আমাদের রাজনীতি কতটা অভ্যন্তরীণ কতটা আন্তর্জাতিক আমরা একটা স্বাধীন দেশ একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশটা স্বাধীন করলাম আমাদের বিদেশীদের নিয়ে আমাদের নির্বাচনের ব্যাপারে এত মাথাপাতি কেন কোন দেশে কবে ইলেকশন হচ্ছে ये खबर तो अपना रखते जाए तरह मतामती क्या मैं ये बुझीना इखने एम कि घटल जो विदेशी समस्त विदेशी नजर रख बांगलेश हे निवाचने मन हे हमें ग्रहर मध्य आलदा एक देश इन को देश को निवाचन है ना एकम्र बांगलेश जेखने एक निवाचन होते जाना एन देखें एखे हमें একটু আগে বলল যে গোটা দেশ দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে এটা এই নয় যে আওয়ামী লীগ আর বিএনপির নিজেদের একটা সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ তারা পালামত রাজনীতি করেছেন নব্বই পরে আমরা যখন ক্ষমতা থেকে চলে গেছি আমাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরে যায় গণতন্ত্রের নামে তারা সমস্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি এ দেশে চালু করেছে আজকে শাহবুদ্দিনকে এসে কথা বলে তত্ত্বাবধক কথা বলে বা সংবিধানের কথা বলেন শাহবুদ্দিনকে কোন সাংবিধানিক বলে ক্ষমতা এনেছিলেন আবার সংবিধান ব্যক্তি স্বার্থে চেঞ্জ করে তাকে সেই প্রধান বিচারপতি বানাইলেন শাহবুদ্দিনের পাঁচ বার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল সংবিধান লঙ্ঘন করার দায়ে কিন্তু আমি ভাগ্য বলে যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আসতে পারি নেই আমি সারা জীবন ডিফেন্সে খেলছি কোনো দিন স্ট্রাইকার হইতে পারি নেই যদি আমি কোনো দিন আমি বলছিলাম আরেকটা টক শোতে যে আমি যদি পাঁচ ঘন্টার জন্য ক্ষমতা পেতাম তাকে আমি ফাঁসিতে চলে যেতাম কারণ এই সংবিধানকে ব্যক্তিগত স্বার্থে লঙ্ঘন করছে শাহাবুদ্দিন ধ্বংস করছে শাহাবুদ্দিন আর দোষে এরশাদের এরশাদ সংবিধান কোথায় লঙ্ঘন করছে সব দেশে কিন্তু আদি অনন্তকাল থেকে পৃথিবীতে কিন্তু শক্তি দিয়ে দেশ জয় করছে এবং তারপর দেশ চালাইছে আধুনিক বিশ্বে এখন একটা ভোটাভুটি করে একটা গণতন্ত্র করে দেশ চালাচ্ছে এটা ব্রিটেন শুরু করেছে ভারত এখন একটা বড় গণতান্ত্রিক দেশ তা সেখানে আমার চেয়ারম্যান সাম্প্রতিককালে একটি ভারতে গিয়ে আসছেন তাদের আমন্ত্রণে উনি এসে বলছেন যে আমি কোনো কথা বলবো না তো উনি কথা বলবেন না তা আমি কিভাবে কথা বলবো ভারত থেকে হয়েছে না হয়েছে এই কথা তো বলার একটি আমার নেই আমার চেয়ারম্যান বলতে পারবেন যেমনটি দু হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচনের আগের প্রসঙ্গ টেনে ডক্টর এসনুল হক মিলন বলছিলেন যে দু 
14 নির্বাচনের আগে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং এদেশে এসেছিলেন এবং এরশাদ সাহেবকে আসলে প্রেসারাইজ করা হয়েছিল এমন একটা অভিযোগ শোনা যায় যে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এমন কোন আসলে প্রেক্ষাপট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা আবারো সঠিক বলছেন আপনি আপনি যা বলছেন এটা হলো ইতিহাসের কথা এখন ভবিষ্যতে কি হবে সেটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না আমাদের চেয়ারম্যান সব বলছেন যে আমাদের আর একটু বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দলীয় সিদ্ধান্ত নিতে হলে বড় একটি সিদ্ধান্ত নির্বাচনে যাব কি যাব না গেলে কার সাথে যাব কারণ একাতে কোনো ইলেকশন করা যায় না এখন যে কোনো একটি দলের সাথে জোট বাঁধতে হবে অথবা আমাদের দ্বিতীয় জোট বাঁধতে হবে সেইখানে আমাদের কিন্তু দলের একটা বড় সিদ্ধান্ত দরকার আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে কো চেয়ারম্যানরা আছে এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত আমাদের আসতে হবে চট করে আমি বললাম যে আমি অমিতের সাথে যাব আমি বললাম আমি যাব না তা হবে না আমরা সমতভাবে একটা সিদ্ধান্ত আসতে হবে সেটি চেয়ারম্যান সাহেব ইঙ্গিত করেছেন যে আমাদের এখনও কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসেনি আমরা রাজনৈতিক মাঠ আর একটু দেখতেছি দেশের জনগণ কী চায় দেশ কোন দিকে যাচ্ছে সব কিছু পর্যটন করে জাতীয় পার্টি একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আমরা মনে করি যে আমরা যার সাথে যাব তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাবে পরিষ্কার কথা আপনার সামনে আজকে এই টেলিভিশনে বললাম জাতীয় পার্টি যার সাথে জোট করবে সেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাবে কারণ আমাদের ভোট ব্যাঙ্ক আছে সব জায়গা আমাদের যতই আপনার কন্ট্রাসা করেন যে নামে আপনি আখ্যাত করেন জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি আমাদের ভোট একটাও কমে নেই কোথাও একদম পরিষ্কার ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাজে ফিরোজ রশিদ একটি প্রশ্ন রেখে বিরতিতে যেতে চাই আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে সামনে আপনারা সার্বিক পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্তে যাবেন আপনাদের যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেছে তখনই আপনাদের দলীয় কোন দল সামনে এসেছে এখন কোন পথে রয়েছে জাতীয় পার্টি প্রশ্ন থাকছে বিরতির পরে সে শুনছে প্রিয় দর্শক জেড এস আর এম নিবেদিত দেশ সম্প্রতিকের এই পর্যায়টা বিরতিতে যাচ্ছে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন জেড এস আর এম নিবেদিত দেশ সম্প্রতিক আমাদের আজকের আলোচনা চলছে কত দূর এগুলো দুদলের রাজনীতি এই শিরোনামে আবারও ফিরছে আলোচনায় জনাব অসীম কুমার উকিল যেমনটি বলা হচ্ছে যে আমাদের রাজনীতি আমাদের নির্বাচন আর আমাদের হাতে নেই বিদেশিদের হাতে চলে গেছে এবছর আমরা জানি যে বাইশটি দেশে নির্বাচন হচ্ছে কিন্তু আমরাই কেন টার্গেট হচ্ছে কি বলবেন আপনার মানে দেশে দেশে নির্বাচন নিয়ে সংকট আছে আমাদের সংকটটা খুব বেশি থাকে সারা পৃথিবী ইনভলভ হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটা দেশের রাজনীতিবিদরাই নেই এখন পর্যন্ত যে আমাদের দেখা বিষয়গুলি আছে সবসময় আসে হস্তক্ষেপ করে বুদ্ধিতায় পরি এখন আবার একটা সুন্দর টার্ম বেরিয়েছে উন্নয়ন সহযোগী এটা ওইটার নাম দিয়ে আসে উন্নয়ন করলে সহযোগী হইতেই পারে তারা ইনভেস্ট করবে খুঁজ খবর নিতেই পারে ওইটা দিয়ে ঢুকে কিন্তু সিদ্ধান্তটা ওনারা দিতে পারে না আমরাই নেই ভালো জানে এবং বুঝে আর কি উনি যখন অন এয়ার বলছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বিনা দাওয়াতে ব্রিক্স সম্মেলনে গেছে তখন এটার কি জবাব দিব এটা কোনো জবাব আমার কাছে আছে না আপনার কাছে আছে উনি নিজে সুটটাই পরিহিত অবস্থা এখানে কিন্তু আসেন কিন্তু জনসম কুমার উকিল ব্রিক্স নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে আমরা যেমন জুনে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন যে আগস্টে বাংলাদেশ গ্রিসের সদস্য পদ লাভ করবে ছয়টি দেশ ব্রিক্সে যোগ দেওয়ার কিন্তু আমন্ত্রণ পেল বাংলাদেশ কেন পেল না না আমি সেই সেই আলাপটা এটা শেষ করি উনি যদি এটা বলে যে দাওয়াত ছাড়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ব্রিক্স সম্মেলনে গেছে তাহলে ওনার প্রোটোকল সম্পর্কে ধারণাটা প্রশ্নের মধ্যে পড়ে যায় না উনি নিজের সুটটাই পরিহিত উনি ব্যঙ্গক্তি করছে কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো কোনো নেতা সুটটাই পরে নক টানতে টানতে সুটকুট পরে নক টানতে টানতে টাই টানতে টানতে বিদেশি দূতাবাসে যাচ্ছে এগুলো তো আসলে রাজনীতি রাজনীতিবিদদের প্রতি অবজ্ঞা মানে নিজে একজন রাজনীতিবিদ হয়ে আরেকজন রাজনীতি উনি গেলে ঠিক আছে আমি গেলে এটা পেটি খুঁজে যায় এই যে বিষয়গুলি সেখান থেকে প্রোটোকলের জায়গাগুলি নিয়ে প্রশ্ন আসে প্রশ্ন আছে বলে আমরা এগিয়ে যেতে সম্মুক মানে উনি মন্ত্রী ছিলেন আমি সে কথার উল্লেখ করতে চাই উনি মন্ত্রী থেকে বাংলাদেশের নির্বাচনে দুই হাজার চোদ্দ আর দুই হাজার আঠারোর কার কার হস্তক্ষেপ আছে কথাটা যখন বলেন মাত্র দশ বছরের বিষয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বা অন্য বছর ইলেকশন এগারোটা হয়েছে বারোটা ইলেকশনের মোকাবেলা করতেছি তাহলে আলোচনাটা পার্সিয়াল হয়ে যায় না পক্ষপাতমূলক হয়ে যায় না 
নিতান্তই অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যায় না যদি সব কিছু মিলে বলা যেত যে না একানব্বই নির্বাচন এরকম হয়েছিল ছিয়ানব্বই এরকম হয়েছিল কারা কারা হস্তক্ষেপ করেছিল আরও সুন্দর হতো বিষয়টা তো হঠাৎ করে দুই হাজার আঠেরো সালের ইলেকশনে বিদেশে হস্তক্ষেপ হয়েছে আর আনুমা মহাসন হলক মিলনরা যখন ক্ষমতায় গেছে উনি যখন মন্ত্রী এসে তখন কোনো বিদেশে হস্তক্ষেপ ছিল না এগুলো স্পষ্ট করা দরকার ছিল কিন্তু আসছেন না মানে একেবারেই মানে একজন শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব বা তোলেছে এবং উনি একটা গবেষণা সেন্টার পরিচালনা করছেন যে পরিচয়টা আপনি দিয়েছেন তখন এই আলোচনাটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যায় ব্রিক্স সম্মেলনে গিয়েছে দাওয়াত দিয়েছে পূর্ণ সদস্যপদ হতে পারে নাই আবার আলোচনাটাও হয়েছে চীনের প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসছে ততটুকু যে মানে সবটুকু বলার জন্য আমার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় সাফিসিয়ান উনি আসলে পরে এটা বলা যাবে আমরা যতটুকু মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছি সামনে যে কোনো সময় হবে হওয়ার প্রত্যাশাটা সবাই ছিল কিন্তু হতে পারে নাই বলে আনু মহাসন হলক মিলনের খুব খুশি হওয়ার ব্যাপার আছে বিষয়টা তো তা নয় এটা তো হতে পারে না মেম্বার হইতে বলে সবাই খুশি হইতে হইতে পারে না এটা ঠিক হয় না হওয়ার চেষ্টাটা করতে হবে সামগ্রিকভাবে এই জায়গাগুলিকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই এবং উনি একটা কথা বলেছেন ড্রামা মানে এই কথাটা বলতে ওনারা পছন্দ করে নাকি একুশে আগস্টের ভয় বা গ্রেনেট হামলা নিয়ে ড্রামা যদি কিছু হয়ে থাকে তারা করেছে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছে বিএনপির চেয়ারপারসন সেদিনকার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেদিনকার বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে গ্রেনেট পাওয়া গেছে জর্জ মিয়া নাটক এটা একটা এস্টাবলিশ কথা হয়েছে আপনারা কোন পদক্ষেপ নেবেন কিনা আপনার কাছে থাকছে জনাব এসানুল হক মিলন যেমনটি আসলে আপনার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু বিষয় উত্থাপন করেছে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই প্রশ্ন থাকবে এবং আরো একটি প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে গিয়েছিলাম এই যে বিদেশিদের হস্তক্ষেপের বিষয়ে আপনারাই অভিযোগ করছেন এর দায় আসলে কোনোভাবে আপনারা এড়াতে পারেন কি না ধন্যবাদ আমার অসীম দা আমাকে বললেন যে প্রোটোকল সম্পর্কে ধারণা ব্রিক্স হয়েছে ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া সাউথ আমেরিকা সাউথ আফ্রিকা চায়না ব্রিক্স হচ্ছে কাউন্টার পার্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড দেয়ার এলাইজ যেটা রয়েছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের ভিতরে উই আর নট দেয়ার not at all we are not that growth nation one third of the world gdp is running these four nations half of the population a brazil shuru kore china porjonto half of the world population they are carrying but they are carrying only 17% of the trade and business okay now brics e jader ke na hobe tader prashto pradhan ra sarkar pradhan ra kintu jayni as you know ছয়টি রাষ্ট্রকে সেটাকে ইনক্লুড করা হবে অ্যাজ ইউ নো তারা আগে থেকে অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল এবং সেটাকে আস্তে আস্তে ইভেন সৌদি আরাবিয়াকেও সেটাতে ইনক্লুড করার জন্য তারা প্রস্তাব অ্যাকসেপ্ট করেছে বাংলাদেশ হঠাৎ করে আমাদের এখানে যখন আমেরিকা অ্যান্ড ইন্ডিয়ার ভিতরে শুরু হলো যে সংবিধানে নির্বাচন হবে না সংবিধান বহির্ভূত নির্বাচন হবে জনগণের পার্টিসিপেশন থাকবে কি থাকবে না আমেরিকান যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে যখন স্যাংশন দিচ্ছে যখন ইউনাইটেড নেশনস এসে ইলেকশনের কথা বলছে ঠিক এমনি এক মুহূর্তে ব্রিক্সে যাওয়ার জন্য আমরা দৌড়লাভ চাপ দিচ্ছি আর উই দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড নেশনস যে আমাদের এখন ব্রিক্সে আমাদের ইকোনমির সাইজ কি সেটা এবং ব্রিক্সে আমি সেই জন্যই বলেছি যে ছয়টি নেশনকে তারা ইনক্লুড করবে উই আর নট ইনক্লুডেড দ্যাট নেশন সো উই আর নট ইনভাইটেড ফর দ্যাট আমরা যদি অ্যাপ্লিড করে থাকি তাহলে আই বিলিভ আমাদের মোমেন সাহেব ইজ অ্যানাফ আর আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কি ভারতে গিয়ে বলে নাই যে আপনারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা রাখবেন এ কথা কি বলে নাই আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি ওয়াশিংটন গিয়ে বলে নাই যে ইন্ডিয়ান অরিজিন আমেরিকানদেরকে যে আমাদের আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন কারা রিসিভ করেছিল আমরা দেখিনি কোনো প্রোটোকল আমরা পাইনি আমরা কি দেখিনি কলকাতা এরকম হয়েছিল প্রোটোকল পাইনি অতএব সেই জন্যই বলছি যে আমরা ওয়ার্ল্ড এর ফ্রন্টিয়ার আমাদের কোন ক্ষতি করছে না ইন্ডিয়া 
সেই আমেরিকাকে আমরা চ্যালেঞ্জ ছড়িয়ে দিচ্ছি ডু ইউ নিড দিস থিং এখন আমাদের দেশে কি নির্বাচন হবে ইন্ডিয়া গত তিনটি টার্ম নির্বাচন করেছে তাদের ইচ্ছে মতো আমাদের নির্বাচন করছে তা নাহলে তারা গতকালকে আনন্দবাজারের পত্রিকাটা লেখার কি প্রয়োজন রয়েছে যে আওয়ামী লীগকে চায়না বাদ দিতে হবে আওয়ামী লীগকে ইসলামিস্ট বাদ দিতে হবে আওয়ামী লীগকে দুর্নীতি দমন করতে হবে আওয়ামী লীগকে টাকা পাচার কিন্তু নির্বাচন নিয়ে আমার আপনার কাছে যে প্রশ্ন ছিল যে বিএনপি কি নির্বাচনমুখী রাজনীতি করছে যেমনটি ক্ষমতাসীন অভিযোগ করছে যে নির্বাচন আসলে বানচাল করাই বিএনপির একমাত্র উদ্দেশ্য প্রশ্ন থাকছে এই অংশে যেহেতু সময় কম আমি একটু যেতে চাই কাজী ফিরোজ রশিদ এমপি আপনার কাছে যেমনটি প্রশ্ন রেখেছিলাম যে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে আপনাদের অন্তর जीवन झमेला আমাদের যে প্রশ্ন আমরা শুনেছিলাম যে ব্রিক্সে যোগদান করা অথবা সদস্য হওয়া না হওয়া এটা আমাদের জন্য খুব বড় কিছু না বাট একটা জায়গা খুব আমার লাগে যখন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে আমরা ব্রিক্সের সদস্য পদ পেতে যাচ্ছি উনি একদম শিওর না হইয়া আমাদেরকে এই আশাবাড়ি শোনেন কেন এই দেশ হচ্ছে একটা ক্ষুদ্র নাগরিক আমরা আমাদেরকে যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন তো ওনার থেকে তো এই লাইনে আর কোনো দক্ষ লোক নাই নির্ভরযোগ্য কাউকে আমি পাই না যিনি আমাকে আর একটা দিতে পারেন উনি বলে দিয়েছেন যে আমরা ব্রিক্সের সদস্যরিটি ও এই সমস্ত বলায় কিন্তু আমরা বেশি উৎসাহিত হয়ে গেছি তাহলে আমাদের কোথায় এত তো যাই নেই ব্রিক্সের নামই কিন্তু আমি অন্তত আমি শূন্য শুনতে পারে এটা যে কী কাজ তাও আমি এখন পর্যন্ত জানি না আমি এটা জানি না আমি অন্যান্য অনেকগুলো জোটের নাম জানি কিন্তু এইটা জানি না ব্রিক্স কিন্তু এটা আমার যাইতেই হবে থাকতেই হবে সদস্য পাইলি ক্ষতি না পাইলে কিছু না এটা তো কিছু না কিন্তু পরস্পরমতী বলছেন দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম যে এগুলো একটা বড় জোট সত্যি শেষে হতে যাচ্ছে এবং তার সাথে বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ হওয়া থাকবে হইতে পেরে তাতে কোনো দুঃখ নেই কিন্তু দুঃখটা হচ্ছে যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবরা যদি এই ধরনের কথা বলেন আমাদেরকে তাহলে আমরা যাবো কোথায় কার কাছে জিজ্ঞেস করব এখানে আমার প্রশ্ন আর জাতীয় পার্টির ব্যাপারে আপনি যেটা বলছেন আমি আপনার সাথে একমত যে প্রত্যেকবার নির্বাচনকালে একটা ঝামেলা আমাদের প্রভাবিত হয় এবারও এই ঝামেলা আর সামনে আসছে আমরা ঝামেলা মিটেই ফেলেছি এবং জনাব কাজী ফিরোজ রশিদ আমরা অনেক দিন ধরে শুনছিলাম যে তিনশো আসনে এককভাবে নির্বাচন করবে জাতীয় পার্টি সেই সিদ্ধান্ত এখনও আপনারা অনড় রয়েছেন কিনা সে প্রশ্ন থাকছে আবারও বিরতি সময় হয়ে গেছে বিরতি থেকে ফিরছি প্রিয় দর্শক জেড এস আর এম বিবিধিত দেশা প্রতীকের এপর্যে আবারও বিরতিতে যাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন জেড এস আর এম বিবিধিত দেশা প্রতীক আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় জনাব এস আরুল হক মিলন যেমনটি আসলে ক্ষমতাসীন অভিযোগ করছে যে নির্বাচন মুখের রাজনীতি আপনারা করছেন না আপনারা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র করছেন সেই সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন যুক্ত করি যে এই যে যে প্রক্রিয়া আপনারা সরকার পতনের আন্দোলন করছেন লক্ষ্যে আসলে পৌঁছানোর সম্ভাবনা কতটুকু সরকার পতন হতেই হবে এর কোনো বিকল্প নেই কারণ রাষ্ট্রটি আজকে গর্তের কিনারে গিয়েছে আজকেও দেখেছেন যে জনতা ব্যাংকের হাইয়েস্ট ঋণ খেলাপি হওয়ার পরেও বাইশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ব্যাংকের আনুমানত এক লক্ষ সাত হাজার যে ব্যাংকের ঋণ দেওয়া হয়েছে ছিয়ানব্বই হাজার যেই ব্যাংকটি আজকে দেউলিয়াত্তর দিয়ে যাচ্ছে সেই ব্যাংকের টাকা নিয়ে গিয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি ডেলি স্টেটে দেখেছেন কি উঠেছে যে বিলিয়ন্স অফ ডলার আমাদের দেশ থেকে চলে যাচ্ছে আজকে দেখতে পাচ্ছেন পানির দামে ডিম পানির দামে ডিম এক বোতল পানির দাম পনেরো টাকা একটা ডিমের দাম বলা হচ্ছে তেরো টাকা আবার আজ থেকে আমাদের সময় আসুন কিছুটা পিছনে দাঁড় সেই সময় গিয়ে দেখবেন এক হালি পাওয়া যাচ্ছে বারো টাকা আজকে একটি দিন বারো টাকা মানুষের না বিশ্বাস হয়েছে অপরদিকে মানবাধিকার রিপোর্টে বাংলাদেশে আজকে খুন গুম এগুলি হচ্ছে দুর্নীতির রিপোর্টে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাচ্ছি আমরা গণতন্ত্রের সম্মেলনে দাওয়াত পাচ্ছি না আমাদের লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায় কারণ এ দেশটি স্বাধীন হয়েছিল গণতন্ত্রের জন্য সংবিধানে এগারো অনুচ্ছেদে রাখা হয়েছে প্রজাতন্ত্র হবে গণতান্ত্রিক দেশ আমরা উনিশশো সত্তরে একশো সাতষট্টি আসন পেয়ে কম তার মস্তদে যেতে পারি শুধু গণতন্ত্রের জন্য সেই গণতন্ত্র সেই নির্বাচন যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান তিনি বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিলেন আর সেই দলকে বলছেন আমরা নির্বাচন বানচাল করতে যাচ্ছে আমি তো দেখেছি দুই হাজার সাত সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বয়কট করেছে বানচাল করেছে আমরা করিনি আমাদেরকে যখন দেখলাম দুই হাজার চোদ্দ সালে সুজাতা সিং এসে পাতানো নির্বাচন করেছে তখন আমরা যাইনি দুই হাজার আঠারো সালে আমরা নির্বাচনে গিয়েছিলাম সেই নির্বাচনে মিড নাইট নির্বাচন করেছে আমরা সেই নির্বাচনে গিয়ে দেখেছি না একবারই বল বেলতলায় যায় 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যতিরেকে কোনো সরকার পরিবর্তন হয় না এটা আমরা জানি এটা আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু এটাও সারা বিশ্বময় বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিক বিশ্বাস করে যে এ দেশে এই নির্বাচন কমিশন কোনো অবস্থাতে একটি সুস্থ স্বাভাবিক নির্বাচন করতে পারবে না এবং বিগত রেকর্ড বলছে যে সেটা পারবে না কিন্তু যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আপনারা এখন আন্দোলন করছেন সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আপনারাই বিতর্কিত করেছেন এমন অভিযোগ করছে খবরে সেটা ওয়েল বিতর্ক যদি করে থাকি একটি ইস্যু নিয়ে করেছি আপনার মাথা ব্যথা হয়েছে তাই বলে কি গর্দান থেকে মাথা কেটে ফেলবেন प्रदर्शन उद्धत करते चाहिए संविधान मानुषर संविधान संविधान तो मानस मानुष जो एकजुटे कथा से समर्थन रखते हैं तो कथा बोलते चौदह अठारह सुजाता सेंकान आसला विश्वास करी महान मुक्ति परीक्षित बंधु हलो भारत अतीतर जेको समय तुलना भारत बांगलेशर सुसम्पर्क एक मैं अन्य उच्चत आज के विचारपति हासान बस छियान्ब्बे राजनीतिबाचने दल प्रत्याशा ठीक बहुदलियों गणतंत्र चालू कर 
একাত্তরের মানবতা বিরোধী যুদ্ধ অপরাধী যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে যারা বলল তো লোকতদের নির্বাচন চললাম আমরা সুন্দরবন সেই সমস্ত লোকজনদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে বিষয়গুলি সেরকম আমি বিশ্বাস করি আমরা যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিশ্বাসী সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বিশ্বাসী আমরা অবশ্যই সামনের দিকে এগিয়ে যাব সেক্ষেত্রে সরকারি দল হিসেবে আমাদের একটা উদ্যোগী ভূমিকা থাকবে না আমি তা বলছি না বা মূল ভূমিকা আমরা থাকবো না তা বলছি না কিন্তু দায়িত্বটা সকলকে নিতে হবে যদি সংবিধানকেই বিএনপি আন্দোলন করছে করবে আমরা যদি পারি আমি মোকাবেলা করে এগিয়ে যাবো সম্মুখ মানে পরিষ্কার ডক্টর এসাদুল হক মিলন শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে তাহলে সার্বিক দিক বিবেচনায় আসলে আপনারা কি আন্দোলনকেই বেছে নেবেন নাকি নির্বাচনমুখী রাজনীতিতে আপনারা হাঁটবেন শুনুন এই সরকার যে কোনো ভাবেই হোক একটি নির্বাচন করতে যাচ্ছে আমরা এই ভুয়া নির্বাচন হতে দেব না এবং আমরা নির্বাচনকালীন একটি সরকারের অধীনে নির্বাচন করব জনগণকে সাথে নিয়ে মাথে থাকব এবং বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত যেমনটি ক্ষমতাসীনরা বলে শেষ পর্যন্ত আপনারা নির্বাচনে আসবেনই নির্বাচন আসলে বর্জন করলে আপনাদের অস্তিত্বই থাকবে না বর্জন তো নয় ভুয়া নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না নির্বাচন হলে আমরা বর্জন করব কেন নির্বাচন হতে হবে নির্বাচন করার মতো সুষ্ঠুভাবে যারা করতে পারবে তাদের অধীনে আমরা নির্বাচন করব একদম পরিষ্কার ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর এসাদুল হক মিলন ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাজী ফিরুজ রশিদ এমপি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অসীম কুমার উকিল প্রিয় দর্শক শেষ করছি জেনেসারের মেবিদিত দেশ সম্প্রতিকের আজকের আয়োজন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে